வணக்கம் மீண்டும் இன்று உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி விளக்கேற்றும் போது நம்ம ஆத்மார்த்தமாக சுவாமியை வேண்டிக்கிறது ஒரு விதமாக இருந்தாலும் சில ஸ்லோகங்களை சொல்லி விளக்கேற்றினா அதுக்குண்டான பலன்களே தனி அப்படி உள்ள ரெண்டு மூணு ஸ்லோகங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி அதோட பொருளையும் சொல்கிறேன் சிவம் பவத்து கல்யாணம் ஆயுர் ஆரோக்கிய வர்தனம் மம துக்க வினாசாய சந்தியா தீபம் நமோ நமக இத மாலை வேலைகள்ல விளக்கேத்தும் போது இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு விளக்கேத்துனா ரொம்ப நல்லது இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் ஆயுளும் ஆரோக்கியமும் பெருகட்டும் துக்கங்கள் அகலட்டும் மாலையில் தீபம் ஏற்றி வணங்குகிறேன் இதே மாதிரி இரண்டாவது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அதையும் சொல்றேன் தீப ஜோதி நமஸ்துபியம் தீபம் சர்வ தமோவகம் தீபேன சாத்தியதே சர்வம் தீப ரூப பிரபோ நமக இதோட அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தீப ஜோதியே உனக்கு நமஸ்காரம் எல்லா நன்மைகளையும் அளிக்கும் தீப ஒளியே தீப வடிவத்தில் நான் வணங்கும் தெய்வமே சர்வமும் உன்னால் சாத்தியமாகட்டும் அப்படிங்கறத இதோட அர்த்தம் இப்போ இது எல்லாம் தெரியலன்னா உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்லோகமும் இருக்கு சர்வமங்கள மாங்கல்லையே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் விளக்கேற்றும் போது அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம் மகா பெரியவர் வந்து அதுல காமாட்சியும் சேர்த்துக்க சொல்லியிருக்காரு அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி காமாட்சி நாராயணி நமோஸ்துதே இந்த ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி நீங்க விளக்க ஏத்தலாம் எப்பவுமே வீட்டுல பூஜை அறையில விளக்க ஏத்தும் போது ஒரு விளக்கா ஏத்தக்கூடாது குத்து விளக்கா இருந்தா ரெண்டு முகமா ஏத்தணும் ஒரு விளக்கா ஏத்தினீங்கன்னா அதுக்குண்டான பலன்கள் சுமாரா தான் இருக்கும் ரெண்டு தீபமா ஏத்தினீங்கன்னா குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும் ஐந்து முகமா ஏத்தினீங்கன்னா வீட்டுல செல்வம் நல்லபடியா பெருகும் விளக்கை அமர்த்தும் போது சிவசிவான்னு சொல்லிட்டு புஷ்பத்தாலையோ இல்ல வெத்தலையாலையோ தான் அமர்த்தணும் விளக்கு தானா அணையக்கூடாது விளக்குல இருந்த எண்ணெய் தீந்து போய் அதுவாவும் அணையக்கூடாது வாயால ஊதி விளக்க அணைக்கவே கூடாது விளக்க அணை அப்படின்னு சொல்லாம விளக்கை அமர்த்துன்னு தான் சொல்லணும் விளக்கேத்திட்டு உடனே வெளியே கிளம்ப கூடாது கொஞ்ச நேரம் வீட்டுல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெளியே கிளம்பணும் அதே மாதிரி விளக்கு ஏத்தின உடனே கோவப்படவோ அழவோ கூடாது விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த திரிய நாம நெருடினா கைய கழுவிட்டு தான் நம்ம விளக்க ஏத்தணும் அதே மாதிரி ஒருவர் விளக்கு ஏத்துறதுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் கையில அந்த விளக்க கொடுக்க கூடாது பெண்களாகிய நமக்கு பூஜை அறை பிரார்த்தனை வேண்டுதல் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அதுல ரொம்ப முக்கியம் வந்து தீபம் ஏற்றி வணங்குதல் தான் அதுல என்னெல்லாம் முறை இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு நாம பார்த்தோம் மீண்டும் நாளை நல்ல ஒரு செய்தியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்